Hola protones, en el vídeo de hoy hablaremos acerca de autoconsumo solar residencial y el papel que tienen las baterías en él. ¿Te has preguntado alguna vez en qué casos se necesita tener solo paneles solares y en qué casos compensa incorporar baterías? En el vídeo de hoy daremos respuesta a esta pregunta. Veremos en qué consiste el autoconsumo solar y recordaremos cuáles son las distintas partes que componen un sistema de autoconsumo. Profundizaremos además en las baterías, comentando aspectos sobre su vida útil y su seguridad. Y finalmente entraremos en el detalle de en qué casos es necesario emplear baterías para el autoconsumo. Además, podrás acompañarnos a un evento en el que pudimos ver este tipo de baterías y conocer sus características. No te lo pierdas, para descubrir todo esto y mucho más, sígueme la corriente. Antes de empezar, dos cositas. La primera es que se viene una nueva etapa en Sígueme la Corriente, con muchos cambios y muchas cositas interesantes. Al final de este vídeo te cuento lo que estamos tramando. Quédate porque te va a interesar 100% seguro. Y la segunda es que este vídeo es posible gracias a Anker Solix. Se trata de una compañía especializada en tecnologías de carga inteligente y en productos electrónicos de consumo para el hogar y para vehículos eléctricos. Nos han invitado a un evento en el que pudimos conocer de primera mano sus baterías para el autoconsumo residencial. Más adelante en este vídeo te contaremos algunas curiosidades interesantes al respecto. Muchas gracias por hacer posible este vídeo y colaborar con la difusión de la ciencia y la tecnología. Ahora sí, empezamos. Cuando hablamos de autoconsumo nos referimos a la capacidad de un hogar o cualquier punto de consumo para generar la energía que necesita consumir. Y esta generación propia, en el caso del autoconsumo solar, se realizará a través de paneles solares. Los dispositivos que convierten la luz solar en electricidad gracias al efecto fotovoltaico. En segundo lugar, contamos con el inversor solar. Este dispositivo convierte la corriente continua generada por los paneles en corriente alterna, que es la que normalmente empleamos en nuestros hogares. Además, el inversor también es capaz de controlar el flujo de energía que procede de los paneles, asegurando que se alimentan correctamente en las distintas partes que componen nuestro sistema, gracias a la gestión que aporta el gestor de energía, o Energy Management System. Y aquí llegamos al elemento fundamental del vídeo de hoy, las baterías. Tener un sistema de baterías nos permite almacenar la energía sobrante para utilizarla cuando la necesitemos. Las baterías son un componente muy común en los sistemas de energía solar. Su función principal es almacenar la energía que no se requiere emplear de inmediato, permitiendo su uso posterior. Tienen muchas sinergias con los sistemas de autoconsumo, ya que normalmente de día no estamos en casa, sino que salimos a trabajar, a pasear. Nuestra demanda eléctrica es máxima cuando volvemos por la noche, y de noche no hay sol. Como ya hemos comentado muchas veces, el almacenamiento nos ayuda a adaptar el recurso renovable a nuestro modo de vida. Cualquier cosa en esta vida tiene un inicio y un final. Como diría el filósofo Benito Antonio Martínez Ocasio, baby, la vida son ciclos. Y concretamente para las baterías, hablamos de un número de ciclos de carga y descarga limitados. Después de varios miles de ciclos de carga y descarga, número que varía dependiendo del fabricante, decimos que las baterías han llegado al final de su vida útil. ¡Ojo! No lo decimos porque ya no sirvan para nada, sino porque, más o menos, la batería ha perdido el 30% de su capacidad máxima. Seguro que alguno de ustedes ha visto alguna vez cómo se va degradando la batería de nuestro móvil. No es que deje de almacenar energía, sino que cada vez dura menos. Es decir, va perdiendo la capacidad de almacenar la misma energía que al principio. Volviendo al caso de nuestro sistema de autoconsumo doméstico, se estima que una batería puede durar unos 10 años aproximadamente, dependiendo del modelo y de la tecnología. Esto de la estimación de la vida útil de las baterías es en sí mismo un mundo, hay muchísima investigación y tecnología detrás. Si quieres que hagamos un vídeo extra hablando de este tema en específico, escribe en comentarios cuál es tu Pokémon eléctrico favorito. No vale Pikachu. Una característica importante que deben tener las baterías es que sean seguras. Hoy en día en internet hay cientos de bulos sobre baterías que estallan o se incendian y parece que tenemos la idea de que es algo muy peligroso. Pero ¿son realmente seguras las baterías? ¿Pueden explotar? 
Entiendo que sea una preocupación bastante común, pero es importante destacar que las baterías modernas, especialmente las de ion litio, son diseñadas con estrictas normas y reglamentos de seguridad que han sido testeadas antes de ponerse en el mercado, como ya vimos en nuestro último vídeo. Te dejo el link por aquí arriba y en la descripción por si quieres aprender más sobre esto. Piensa que todos los días salimos a la calle con una batería de litio en nuestro bolsillo que alimenta nuestro teléfono móvil y no tenemos esa sensación de peligro porque sabemos que, en la mayoría de los casos, no tenemos nada que temer. Además, las baterías de autoconsumo están equipadas con múltiples sistemas de protección para prevenir sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamientos, reduciendo al mínimo las probabilidades de fallo. Vamos respondiendo a cosas poco a poco, pero todavía nos quedan muchas preguntas. Cabe preguntarse ahora una de las más importantes. ¿Hacen falta las baterías en el autoconsumo? ¿De qué depende tomar la decisión de incorporarlas en nuestros sistemas? Tengamos en cuenta su función principal, que básicamente es guardar la energía cuando nos sobra y utilizarla cuando nos hace falta. Es verdad que también nos ayudan a seguir teniendo suministro eléctrico si hay algún fallo en la red, pero no es su función más importante. Si no tuviéramos baterías, verteríamos la energía que nos sobra a la red y la cogeríamos de la red eléctrica cuando nos hace falta. Así que desde ese punto de vista ya usamos la red eléctrica como una batería, ¿no? Aquí la diferencia la marcan los euros, y es que podemos verter la energía que nos sobra a la red sin ningún problema. Esto es lo que conocemos como vertido de excedentes. Obviamente nos van a pagar por esos excedentes, pero el precio que recibimos es cada vez menor. Tiene sentido si analizamos el precio de mercado de la electricidad los últimos años. Y es que, especialmente durante las horas centrales del día, vemos precios cada vez menores por lo que nuestra compensación por verter esa energía a la red es también cada vez menor. Además, viendo cómo evoluciona la implantación de generación solar en red, podemos seguir esperando una reducción de precios durante las horas centrales del día, acentuando esa reducción de precios de los excedentes fotovoltaicos. Contrariamente a este efecto, los precios por la noche, cuando la demanda es mayor, aumentan. Así encontramos cómo la curva de precios en un día tiene precios más bajos en horas solares y precios más altos en horas donde no disponemos del recurso solar. Por lo que usar la red como una batería parece que económicamente no es tan interesante porque le estamos dando energía barata a la red y la estamos comprando cara. Por otro lado, las baterías también suponen una inversión inicial alta son el elemento más costoso de la instalación de autoconsumo con diferencia y, como ya hemos comentado, su vida útil es de unos 10 años, comparados con los 25 o 30 que durarán los paneles solares. Es cierto que en los últimos años los costes de las baterías se han reducido de forma drástica, pero aún así es importante destacar que suponen una fuerte inversión inicial y que es necesario analizar si económicamente nos interesa o no incluirlas en nuestro sistema de autoconsumo. En resumen, por un lado tenemos cómo el diferencial de precios entre el día y la noche es cada vez mayor, por lo que cada vez es económicamente menos rentable verter nuestros excedentes de energía a la red. Además, el abaratamiento de las baterías en los últimos años hace que cada vez sea más rentable instalarlas en nuestro sistema de autoconsumo. Eso sí, recuerda que lo primero que nos interesa es autoconsumir toda la energía que se genera con los paneles solares de nuestro tejado. De ahí que se llame autoconsumo, ¿no? Y ahora que eres todo un experto en autoconsumo y baterías, ¿te apetece acompañarnos a descubrir uno de estos sistemas de primera mano? Conectamos con nuestro corresponsal en Alemania, Marcial González. Marcial, ¿me escuchas? Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Marcial González, enviado especial en Múnich, Alemania, en la presentación del modelo X1 de Anker Solix. Vamos a ver qué tal nos ha ido en este evento. Bueno, ya ha empezado a llover bastante fuerte aquí en Múnich durante el evento, lo cual es un momento perfecto para recordar que estas baterías son tanto de interior como de exterior. Tienen IP65, es decir, están a prueba de agua y polvo, y no solo de forma normal, sino que han sido testeadas en ambientes muy, muy, muy extremos. Ambientes con muchísimo polvo durante muchísimo tiempo, o ambientes con eh, muchísima presencia de, de salinidad, como son esos ambientes cerca de la costa, ¿no? Gente de Bilbao, yo por ejemplo de Canarias, estamos muy acostumbrados a ese ambiente muy corrosivo que afecta muchísimo a las baterías pues estas han sido testeadas especialmente contra ese tipo de ambientes extremos y esta lluvia me ha dado pie perfectamente para que explicara toda esta parte
Bueno, y como cualquier sistema de autoconsumo que se precie, podemos controlarlo desde una tablet o un smartphone cualquiera y no solo pues, estar en todo momento conectado con qué está haciendo nuestro sistema de autoconsumo, sino también somos capaces de controlar pues, los intercambios de energía con la red, de prever pues, si a lo mejor va a venir una tormenta y nos vamos a quedar sin eh, energía eléctrica, pues decir a la batería que cargue hasta su máximo poder. Vamos a poder operar muchísimo con ella y eso es muy importante para controlar nuestro sistema de autoconsumo. Bueno, y aquí estamos con este modelo, esta X1 de Anker Solix, y podemos ver, pues lo primero de todo, que es súper modular, ¿no? Vemos esto, un módulo de baterías, otro módulo de baterías aquí abajo, tiene otro más debajo todavía, y aquí podemos ver el inversor. Tenemos un modelo que combina inversor central con baterías, un modelo de inversor híbrido que es capaz de combinar los intercambios de energía con la batería, los intercambios de energía con la red de casa, la energía que viene de nuestros paneles solares y los intercambios de energía con la red. Así que tenemos un punto central que puede gestionar todo la electricidad de nuestra casa de forma inteligente. Muchísimas gracias Marcial por llevarnos contigo hasta Múnich para descubrir todas estas cositas interesantes. Y también gracias a Anker Solix por apoyar este vídeo sobre autoconsumo solar e invitarnos a visitar su evento de presentación para el sistema Anker Solix X1. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos haber contribuido a que comprendas en mayor profundidad las instalaciones de autoconsumo doméstico y cuál es el papel de las baterías en ellas. Poco a poco nos iremos acostumbrando a la idea de producir nuestra propia energía. Y esto no se trata solo de una decisión económicamente rentable, sino también de una buena solución para reducir nuestras emisiones y ser más respetuosos con el medio ambiente. Oye, oye, Rubén, ¿cómo te atreves a irte así? Te recuerdo que al principio del vídeo nos prometiste que nos ibas a dar una gran noticia. Cierto, me faltaba contarles el se vienen cositas. Soy consciente de que últimamente el canal ha estado un poquito más inactivo de lo normal. Y esto se debe a un par de cuestiones. Uno, he estado trabajando día y noche en la finalización de mi tesis doctoral. Y por fin puedo confirmar que ya está terminada. Y va sobre Sígueme la Corriente. Próximamente haré un vídeo contándote en detalle todo lo que hemos analizado en ella y en qué medida ha marcado un antes y un después para el canal. Y la segunda cosita, el canal va a cambiar. Y mucho. Tendremos un proyecto mucho más grande, con publicaciones semanales y con mucha, mucha chispa. Todavía no puedo detallarles todos los pormenores, pero estén atentos a la siguiente fecha, día 30 de septiembre. Ese día haremos un lanzamiento por todo lo alto y te contaremos en detalle todo lo que viene. A ver, por ahora lo que nos cuentas pinta bien, pero a mí me falta, me falta algo. ¿No puedes adelantarnos un poquito más? Venga, hombre. Sí, que ya voy, desesperado. Acabamos de lanzar formatos cortos. Síguenos ya mismo en Instagram y en TikTok. Y sigue atento a YouTube también para los shorts. Tenemos un veranito repleto de curiosidades por delante y contenidos energéticos con el formato que más gusta. Cortito y al pie. Así que ya mismo le das al pause a este vídeo y vas a tu red preferida para seguirnos. ¡Pause! Con esto ya tienen material para sobrevivir a este verano. Y lo dicho, nos vemos a la vuelta del veranito con muchísimas novedades. ¡No se las pierdan! Ahora, más que nunca, para más energía y sostenibilidad, síguenos, síguenos la corriente. Continua o alterna, de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme, la corriente, suscríbete y sé mi protón.